Hallo, willkommen zu dem zweiten Video von meinem Video Adventskalender und heute machen wir diese Stoffgurtel. So, das Coole daran ist, dass das hat hier ein Loch, das funktioniert so. Ich lege es auf meine Teil, diese Seite hier kommt rein in den Loch. Und das Coole ist, das schafft dann ein ziemliches, so ein sehr schönes, flaches Rücken. Und dann vorne können wir einen Knoten machen. Und fertig, das schaut dann so aus. So, bei der Stoffauswahl, was müssen wir beachten? Man sollte keinen den Ball Stoff nutzen und es sollte eine gewisse Struktur haben. So, wenn euer Stoff ein bisschen zu weich ist, könnt ihr aber mit Einlagen ein bisschen verstecken. So, was ich auch ganz cool an diesem Projekt finde, ist, das passt super als Geschenk, weil es braucht keine wirkliche sehr genaue Masse. Äh, meins würde zum Beispiel ganz gut gehen von einer Teile von 75 cm bis 85 cm und allein wenn ihr so diese Teile ein bisschen verlängert, dann wird es gleich viel flexibler. Trotzdem zeige ich euch, wie ich mein Schnittmuster gemacht habe, weil so, wenn ihr wollt, könnt ihr auch in eure Masse anpassen. Dann schauen wir weiter. Ich habe hier schon gezeichnet das Schnittmuster, das ich benutzt habe und ich werde euch erzählen, wie bin ich zu diesem Schnittmuster gekommen. So, das muss keine sehr genaue Schnittmuster, weil das muss auch nicht die genaue Masse haben. Aber ich habe mich natürlich an meiner Masse jetzt orientiert und ihr könnt auch an eurer Masse orientieren. Der Grundregel ist, um zu funktionieren, muss mindestens zweimal die Breite von eurer Teile haben plus diese zwei Stücke Stoff für den Knoten. Meine Teile sind dann, lass uns sagen, 80 cm mal 2 sind 160 cm, 1,60 m und dann für die Knoten, ich möchte 25 cm für jede, so das auch zweimal ist plus 50 cm. So am Ende muss ich einen Gürtel haben, die 2,10 m breit ist. Und diese Teile, die ich hier habe, sie haben genau diese 2,10 m Verteilt so, der obere Teil habe ich erstmal die Hälfte von meiner Teile, 40 cm, aber dann ich möchte auch, dass dieser, ich möchte, dass dieser zeitliche Teil eher in meinem Rücken bleibt. So, ich möchte nicht ganz an der Seite, so ich habe noch 10 cm gegeben, um meine Seitennähte sozusagen in die Rücken zu schieben. Am Ende hatte ich dann hier 60 cm. Dann musste ich zu meiner 2,10 m diese 60 cm entfernen. Das am Ende kommt dann 1,50 Meter. Diese 1,50 Meter möchte ich in meine zwei seitlichen Teile verteilen. Da ich zwei Seiten habe, musste ich das durch zwei teilen, hatte ich dann 75 cm. Und das so bin ich zu dieser 75 cm gekommen. Von hier bis hier. Der untere Teil. So, ich habe mich entschieden für meine Schrägteil für 15 cm und dann einfach der Rest bis zu dieser 75 cm, das ich am Ende haben musste. Nur deswegen sind hier diese 60 cm, die sind einfach der Rest. Wenn ich hier zum Beispiel einen noch äh, längere Knoten wollte, würde ich ihr hier noch ein paar Zentimeter geben. Die nächste Entscheidung, die ich getroffen habe, oder eigentlich das erste Entscheidung, das ich getroffen habe, ist, ich möchte hier die, die Höhe, die Breite von meinem Gürtel möchte ich 8 cm, deswegen sind hier 8 und hier 8, aber für diese dünnere Teil habe ich mich dann für 3 cm entschieden. Ich fand 3 cm ist eine gute Masse und dann habe ich nur so, weil ich es hübscher fand, ein bisschen schräg geschnitten. Genau, und ich wollte euch noch ein bisschen der Prinzip erklären, wie ich zu dieser Masse gekommen bin, weil ihr könnt entweder einfach kopieren, wenn eure Teile auch gegen 80 cm ist oder wenn ihr eine, andere, eine ganz andere Teile habt, dann wisst ihr auch genug, um meine eigene Schnittmuster zu machen. Denn diese Vorderteil brauchen wir zweimal, die äußere und innere Teil. Und von dieser brauchen wir viermal, zweimal äußere Teil und zweimal innere Teil. So, hier habe ich dann meine Schnittmuster und hier habe ich den Stoff, das ich nutzen werde. Ich habe hier auch ein Lag, ich bin aber noch nicht sicher, ob, ob ich sie nutzen werde. Weil die Sache ist, diese zwei Stoffe, sie schauen nicht so aus, aber die sind die beide extrem steif. Hier habe ich dann eins schon fertig, weil ich finde es so ein bisschen einfach zu verstehen. So, ich habe mich entschieden, auch hier, für was ich heute mache, äh, mit zwei unterschiedlichen Stoffen zu arbeiten. Eins auf der inneren Seite und eins auf der äußeren Seite. Das sind aber Stoffe, die zusammenpassen müssen, weil ähm, es kann schon sein, dass man dann die innere Seite sieht. Und das Coole ist sogar, dass man es auf der zwei Seite tragen kann. Das heißt, für jede Seite brauche ich dann einmal das und zweimal das. So, ich werde erstmal meinen Stoff schneiden. 
Der Stoff werde ich mit 1 cm Nahtzugaben schneiden. dann alle meine Stücke und ich werde jetzt die zeitliche Teile äh, mit der vorderen Teil zusammennähen. Um das zu machen, lege ich dann rechts auf rechts und stecke es fest. So dass das dann danach schon zusammenpasst. Alle Ecken gehen nach unten. So, Ecke nach unten. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Teil, wo man schon ein bisschen konzentriert sein muss. Und zwar, so auf einer von diesen Seiten müssen wir jetzt ein Loch lassen. Und wichtig ist, dass es die gleiche Seite auf beide ist, sodass es dann nach der Loch zusammenpasst. So, dafür, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass ich sowas falsch mache, lege ich wirklich schon mal eins auf der andere um sicher zu gehen, dass das der richtige ist. Also ich habe es schon festgesteckt und dann lege ich habe rechts auf rechts trotzdem eins über den anderen, schaue, ob die Kante passen. Okay, das wäre dann der richtige. So diese Seiten werden später zusammengenäht. Das heißt, das wird auf das treffen. Und jetzt weiß ich, dass zum Beispiel hier mache ich mein Loch. Es wäre egal, ob hier oder hier. Wichtig ist nur, dass der gleiche Seite auf beide ist. Der Seite, die später zusammengenäht wird. So, jetzt markiere ich mich hier eine extra Stecknadel, dass ich weiß, hier kommt der Loch. Okay, jetzt lass uns dieses Loch genauer markieren, noch vor, dass wir in die Nähmaschine gehen. So, dieses Loch ist, wo dieses Stück später reinkommt. Hier kann man es ganz gut sehen. So, der Loch muss mindestens so breit sein, wie dieses Stück von der Gurtel. So, der muss schon reinkommen, aber ich würde euch empfehlen, so ein Stück breiter zu machen, aus zwei Gründen, weil erstmal ist es natürlich dann einfacher, das hier äh, reinzuschieben und zweitens, wir werden dieses Loch auch nutzen, später zu umwenden, deswegen ist es natürlich mal ein bisschen einfacher, wenn es ein bisschen breiter ist. So, dass hier meine finale Breite 3 cm sind, werde ich mein Loch mit 4 cm machen. So, ich werde ganz genau in der Mitte 4 cm markieren. So mit so einer Lineal kann man ganz gut die Mitte finden. Da ist es. Und jetzt kann ich das markieren. So wichtig ist, dass vor allem der Anfang und der Ende ganz genau markiert sind. So, jetzt gehe ich in eine Maschine. Auf die Seite werde ich komplett schließen und auf die Seite werde ich nur von Anfang bis hier nähen und dann von hier bis zum Ende. Das nähe ich dann jetzt mit 1 cm Nahtzugabe und ich darf nicht vergessen, einen Rückstich zu machen. Auf dieser Seite ist fertig. Jetzt auf die Seite werde ich dann nur bis zu meiner Markierung nähen. Wenn ich zu meiner Markierung komme, dann mache ich auch den Stich. Diese Seite ist fertig, genau das gleiche mache ich auf der anderen. Ich war an der Bügeleisen, ich habe die Nahtzugaben offen gebügelt, auch wo der Loch ist. Und ich habe hier dann mein zwei Stücke Stoff. Und die zwei Löcher sind auf der gleichen Seite, die zwei geschlossen ist auf der gleichen Seite. So, jetzt kann ich das im Prinzip rechts auf rechts legen und komplett herumnähen. Was ist hier das Problem? Das ist ein Stück, wir können es dann wenden durch dieses Loch, aber dieses Stück ist schon ziemlich aufwendig zu wenden, weil das hier sehr dünn ist. Deswegen habe ich mir ein kleines Hilfe überlegt, mal schauen, ob es funktioniert. So hier habe ich zum Beispiel ein Schnurze Enkel. Wichtig ist, dass das ein bisschen länger ist als, mein, als bis zu meinem Loch. So ich werde es am Anfang 
sehr wichtig, man muss das von der rechten Seite machen. Und ich werde es dann am Anfang fest heften. Und dann lasse ich das einfach kommen. Und jetzt, um sicher zu sein, dass ich das finden werde, kann, kann ich das sogar schon gleich rein in meinem Loch. So, das mache ich auf einer Seite und das jetzt muss ich auf der anderen Seite auch machen. Die andere Seite ist ein bisschen länger, weil der komplette Vorderteil ist. Jetzt kann ich ganz nochmal diese andere Teil jetzt rechts auf rechts drüber legen und komplett herum fest heften. So zum Festheften fange ich bei der Nette, weil bei, wo, der, wo die Nette sind, ist wo es mir wichtig ist, dass es ganz genau aufeinander trifft. Okay, und dann kann ich einfach weiter festheften, bis das es zum Ende kommt. Okay, dann jetzt darf ich in die Nähmaschine. Und ich werde es dann komplett herum nähen. Ich darf es wirklich schließen, weil hier werde ich ein Loch haben, die mich erlaubt, danach zu binden. Ich habe vergessen, die Kamera zu anschalten, aber eigentlich, ich habe gerade angefangen. Ich habe ganz nochmal über diese Naht angefangen, zu einer irgendwelchen Naht. Ich konnte irgendwo anfangen, es ist relativ egal. Weil die Sache ist so, ich habe hier keinen Rückstich gebraucht, weil ich werde es komplett einmal herum nähen. Und am Ende, wenn ich hier nochmal komme, kann ich ein bisschen drüber nähen. Sehr wichtig in meinem Fall, weil ich gewohnt bin, mit einer 1,5 cm Nahtzugabe ist immer daran zu denken, dass ich gerade nur mit 1 cm Nahtzugabe arbeite. Und dann darf ich ganz normal immer geradeaus komplett herumnähen. Was in meinem Fall auch wichtig ist, ist immer darauf zu beachten, dass ich diese Band, die hier unter ist, dass ich sie nicht mitfasse. So, wenn ich mich an die Ecke ernähre, muss ich ein bisschen vorsichtig und langsam nähen und dann Nadel drunter, Fuß hoch, einmal drehen und schauen, ob ich wieder in diese Richtung mit 1 cm Nahtzugabe bin. Und es ist ganz gut geklappt, weil ich bin tatsächlich genau mit 1 cm Nahtzugabe, also ich kann ganz direkt weiter nähen. Und hier wieder vorsichtig, nochmal 1 cm, sehr gut. Und dann kann ich ganz normal weiter nähen. So, jetzt, dass ich komplett die Hunde nicht habe, darf ich dann ein bisschen Rückstich machen und das ist dann ganz gut geschlossen. Ich bin ziemlich gespannt, ob es überhaupt funktioniert, hier, was ich, diese kleine Trick, aber bevor das ich überhaupt versuche, muss ich noch diese ganze Ecke schneiden, aber vorsichtig, dass ich keinen Faden schneide und sonst alle Nahtzugaben auch zurückschneiden, bis dass ich nur so 5 mm reichen, finde ich. Das schneide ich dann einmal herum. Bei den Ecken dann ein bisschen so einschneiden. Gut, fertig. Und jetzt kann ich schon mal schauen, ob diese Sache überhaupt funktioniert hat. So, ich werde es am Anfang so ein bisschen helfen. Und ganz gut schaut zu funktionieren. So, man muss schon am Anfang leicht helfen. Aber das ist echt ein riesiger Unterschied in der Aufwand, dass ich bei den anderen gehabt habe. So, hier muss ich dann jetzt nur noch der Ende fertig wenden. Aber das ist jetzt nichts im Vergleich mit, wenn man es komplett machen muss. So, jetzt für den Ende habe ich jetzt noch eine kleine Hilfe. Ich zeige euch gleich. So, ich habe sowas. Das ist eigentlich für meine Aare. Aber das Gute ist, das kann man einfach so reinwerfen und dann damit die Ecken nach draußen ein bisschen drucken. Schaut dann ganz nett aus. 
und dann kann man es ganz gut wieder entfernen. Okay, jetzt habe ich aber noch die längste Teil zu wenden. Mal schauen, ob der Länge auch so gut funktioniert. So, ich ziehe hier ein bisschen. Aber wichtig ist auch am Anfang ein bisschen zu helfen. Das ist super gut. Ich bin wirklich ziemlich glücklich mit diesem Trick. So, jetzt kann ich auch hier die Hände wieder selber rausziehen. Und auch wenn der Weg auf dieser Seite länger ist, werde ich nochmal das hier reinschieben. Weil das finde ich echt sehr hilfreich hier für meine Ecke. Und ist schon raus. So schaffe ich eine echt schöne Ecke. Hier auch. Und dann kann ich es wieder rausziehen. Das hier hat ein Loch, dieses Loch geht sogar auf beide Seiten. Das, brauche, das möchten wir aber nicht so. so ich werde es erstmal werde ich komplett herumbügeln, aber danach werde ich das jetzt schon hier schließen, der Loch. Aber jetzt gehe ich dann in der Bügeleisen und werde diese Naht, die wir gemacht haben, komplett offen bügeln. Sehr wichtig, immer mit dem Finger die Naht ein bisschen öffnen, sozusagen, sodass es kein Stoff hier versteckt wird. So, der Gürtel ist eigentlich praktisch fertig. Es wurde schon einmal komplett gebügelt. Jetzt, was fehlt, ist nur dieses Loch zu schließen. Das heißt, diese zwei Stücke Stoff, die hier auch getrennt sind, müssen zusammen sein. So, hier hat man mehrere Möglichkeiten. Wir können es entweder mit der Hand nähen oder mit der Maschine einmal herum. Ich bin normalerweise schon eine große Fan von Hand nähen, aber diesmal werde ich einfach mit der Maschine dann Einmal herum. So, ich fange ein bisschen vor dem Öffnung und ich habe es jetzt so gemacht, dass der Loch ist in die Richtung von der inneren Kante von diesem Loch in dem Fuß, weil ich brauche irgendwelche Orientierung und jetzt nähe ich dann einfach nach vorne. So wichtig ist dann natürlich zu kontrollieren, dass die zwei Stoffebenen hier sind und das scheint so zu sein. Und das nähe ich jetzt bis ein Stück nach der Lore anfangen. Ich glaube, jetzt reicht es. Dann Nadel unter. Ich kontrolliere es nochmal nicht. Ich muss noch ein Stück nähen. Gut, dass der Nadel nach unten passt. Ich nähe dann noch ein bisschen nach vorne. Okay, jetzt ist genug. Dann Nadel unter, Fuß hoch. Ich drehe es. Jetzt bringe ich das auf die andere Seite. Sehr gut, Nadel unter, Fuß hoch, ich kann es wieder drehen und jetzt kontrolliere ich nochmal, ob die zwei Stoffebenen gleiche Richtung sind. Schaut gut aus. So, jetzt nähe ich bis, bis wo ich vorher angefangen habe. Nadel unter, Fuß hoch, nochmal drehen. Und wenn ich dann da unter bin, das ist wo ich angefangen habe, werde ich nur noch ein Stück in die Richtung nähen, nur um wirklich sicher zu sein, dass das jetzt gut geschlossen ist. Und fertig. 